সুধী দর্শক যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলচ্চিত্র তারকা দিনের অনুষ্ঠান ছায়াগল্প দেখার জন্য প্রতি পর্বে আমরা চলচ্চিত্রের কোনো তারকাকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসি গল্প শোনাই আজও তার ব্যতিক্রম নয় আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এমন একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়েছেন যাকে আপনারা সবাই চিনেন সবাই জানেন ঠিক তাই আমাদের চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেতা প্রবীণ মিত্র আজকে আমাদের ছায়াগল্পের অতিথি চলুন দর্শক আমরা তার কাছে সরাসরি চলে যাই তারপরও বলবো যে ভালো থাকবেন দর্শকদের ভালোবাসা নিয়ে ভালো থাকতে হবে আপনাকে আজকে গল্প করার জন্য আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসছি শুরুতেই যে গল্পটা শুনতে চাইব প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল এই অভিনয় জগতে ছোটবেলা থেকে আপনার কি ইচ্ছে ছিল কেমন করে এই রূপালি পর্দায় চলে আসলেন রূপালি পর্দায় চলে আসাটা এর একটা আশ্চর্য ঘটনা সেটা হচ্ছে যে আমি কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি ছবিতে আসব আমি বেসিক্যালি ব্যাট স্টুডেন্ট ব্যাক বেঞ্চার আচ্ছা আর এই সারা বছর খেলতাম ফুটবল ক্রিকেট হকি ব্যাডমিন্টন সারা বছর তো স্কুলের মাঠেই পড়ে থাকতাম কিন্তু হঠাৎ করে ওখানে স্কুলে আমাদের স্কুল আমার পবুর স্কুল পবুর স্কুলের সেন্টিনারিতে শতবর্ষ বা দিক থেকে নাটক হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর আচ্ছা সে আমি তো স্পোর্টসম্যান আমার সঙ্গে সব সময় আমার আশেপাশে বন্ধু বান্ধব সব থাকে চল যাই এবারে ওখানে রিহার্সাল হবে স্যার ডেকেছে যারা যারা অভিনয় করেছে তারা যেন আসে আমি তো আমি তো অভিনয় করি আমি যাবো করি বলে না চল না যাই দেখি ওই ব্যাক বেঞ্চে গিয়ে লাস্ট দুইটা বেঞ্চে বসে আছে হেডমাস্টার ঢুকেই বলেন তুই এখানে কেন আমি দেখলাম স্যার আমি অভিনয় করবো তুই কোনো দিন অভিনয় করেছিস স্যার না বলে আমি তো নোটিস দিয়েছি যারা অভিনয় করেছে তারা এখানে আসবে তুই আসলি কেন তখন যিনি ডাইরেকশন দেবেন যে স্যার বলে স্যার এই ফিগারটা দরকার আছে স্যার প্রহরীর রোলটা করবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর আচ্ছা প্রহরীর রোলটা ও করবে ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুই আসবি কোনো ডিস্টার্ব শুনতে চাই না তোর নামে কোনো কমপ্লেন শুনতে চাই না মন দিয়ে নাটক করবি ঠিক আছে পরে বিভিন্ন সময় উনি আসেন আইসা দেখেন যে আমি কখনো ঠাকুরদার রোল দিচ্ছি প্রক্সি দিচ্ছি কখনো অমল ছোটোবেলার হিরো তার প্রক্সি দিচ্ছি সুধা বাচ্চা একটি মেয়ে তার প্রক্সি দিচ্ছি দইওয়ালার প্রক্সি দিচ্ছি হেড মাস্টার বলছে এগুলো কী ব্যাপার আপনি ও দেখে বলে এখন ওর মানে এত উৎসাহ এবং এটার মধ্যে ও এত ইন্টারেস্ট খুঁজে পেয়েছে যে প্রতিটি চরিত্রে ও মানে প্রক্সি দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে থাকে এবং আলটিমেটলি আমার জীবনে আমি দেখলাম এটা আমার জীবনে এটা মানে কি বলে এটাকে এটা আশীর্বাদ স্বরূপ যে এই নাটকটা যে আমি সবগুলো চরিত্র প্রক্সি দিয়েছি এবং আলটিমেটলি আমি সমস্ত রকম চরিত্রের অভিনেতা প্রবীর মিত্র আচ্ছা এবং সেভাবে বোধ হয় ষাট দশকের শেষের দিকে জল ছবিতে আপনি কিন্তু হঠাৎ করে একটি অতিথি জল ছবিতে অতিথি শিল্পী আচ্ছা এটা কিভাবে হয়েছিল এটা হয়েছিল কি এই ছবির ডাইরেক্টর এই আকবর সাহেব আচ্ছা তো ওই ছবিতে হিরো ছিল ফারুক আর আমি মানে শুটিং দেখতে গেছি আচ্ছা আকবর সাহেব বলেন যে আমি তো ওনার সঙ্গে নাটক করেছি বলে যে আমরা শুটিং শুরু করেছি আপনি জান না কেন দেখতে আসেন পুলিশ হাসপাতালে শুটিং হচ্ছিল আমি আর এই আমার এক বন্ধু হুমায়ুন কবির ও মানে ডাইরেকশন দিত এবং অভিনয় করতো ওর ভেজপার পেছনে আমি ওর দুজনে মিলে পুলিশ ক্লাবে গেলাম পুলিশ হাসপাতালে গেলাম শুটিং দেখতে যাওয়ার পরে এক বছর আরে আসছেন বসেন 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 চা খাই সিগারেট খাই কিছুক্ষণ পরে দেখি উনি আমার সামনে দিয়ে ঘোরেন কী ব্যাপার কী হলো যে প্রবীরবাবু এক কাজ করেন আপনি এই রোলটা করেন এটা ডাক্তারের রোল ছোট্ট রোল গেস্ট রোল এই রোলটা আপনি গ্রাম গঞ্জে আমি তো ডাক্তারের গ্রামে পাজামা পাঞ্জামি পরে আসলে আমার কিছু নেই বলে সব কিছু দিচ্ছি এই কেউ প্যান্ট দেয় কেউ শার্ট দেয় কেউ জুতা দেয় কেউ টাই দেয় তারপর একটা অ্যাপ্রন গায়ে দিয়ে একটা স্টেতো হাতে দিয়ে রোলটা করে আসলাম আচ্ছা সেই থেকে শুরু সেই থেকে অতিথি চরিত্রে এসেছিলেন কিন্তু 
পরবর্তীতে আপনি বাংলা ছায়া ছবিতে একেবারে পাকা পোক্তভাবে একেবারে আসন গড়ে নিয়েছিলেন এবং এর পরেই কিন্তু আপনি এই জীবন তৃষ্ণা চাবুক ছায়া ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নায়ক চরিত্রে প্রধান চরিত্রে তো বিশেষ করে জীবন তৃষ্ণা ছায়া ছবিতে জীবন তৃষ্ণা মানে প্রধান চরিত্র জীবন তৃষ্ণা ছায়া ছবির একটা জনপ্রিয় গান আছে কালজয়ী গান বলা যায় এই আধার কখনো যাবে না বলছে আমার পৃথিবী থেকে এই গানটি কিন্তু আপনার লিপে করা ছিল তো এই গানটি আপনাকে মানে শেষ সময় বিশেষ একটা পরিচিতি নিয়ে এসেছিল হ্যাঁ তো বলা যায় যে এই গানটা এই ছবিটা কিন্তু আপনার জীবনে একটা হয়তো বা টার্নিং পয়েন্ট ছিল রাইট কখনোবে নাম সেই সময় তো আপনি তরুণ ছিলেন আপনার নায়ক উচিত চেহারা ছিল তারপরও আপনি কিন্তু নায়কের চরিত্রে চাইতে আপনি বিভিন্ন ক্যারেক্টার রোল প্লে করার জন্য বেশিরভাগ আপনাকে দেখা গেছে এবং আপনি সেই চরিত্রগুলোতে দক্ষভাবে অভিনয় করেছেন কিন্তু কেন আপনি কেন নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে বিমুখ ছিলেন যারা স্টেজে পারফর্ম করে আচ্ছা তারা কিন্তু কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা কিছু থাকে না মানে স্টেজে যারা করে তারা সব রকম সবাই সব রকম করে যেটা আমি যেহেতু স্টেজের আর্টিস্ট ছিলাম সেহেতু আমার কাছে চরিত্রটাই মোক্ষম হিরো কে হি কি কিছু আমার দরকার নেই আমার চরিত্রটা কি ওটা কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে এটি আমার ধ্যান ধারণা সব কিছু যেসব ছবিতে আপনি অভিনয় করেছেন সামাজিক অ্যাকশন ফোক ফ্যান্টাসি গ্রামীণ চরিত্রেও সবগুলোতে আপনি মানিয়ে গেছেন এর পেছনে কারণটা কি যে আপনি মঞ্চে ছোটোবেলা থেকে আপনার গাঁথনি ছিল বলেই নাকি আপনার অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা পরিচালকদের সহায়তা ছিল কি ছিল এর হচ্ছে কি যারা স্টেজে অভিনয় করে তাদের ফিটনেসটা সবচেয়ে বড় ফিটনেস বলতে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি যা হতে চাই আমি যা করতে চাই সেটা আমাদের এখানে কোনো ইনস্টিটিউট ছিল না তো তখন আমার চোখে দেখা কানে শোনা এই চোখে দেখা কানে শোনা করতে করতে এগুলি মানে যেই চরিত্রই আমি পেয়েছি সেটা আমি খুঁজে বেড়াইছি যে কোথায় ওই ওই লোকটিকে আমি দেখেছি এরকম চরিত্রের একটি লোককে আমি কোথায় দেখেছি ওখানে এই অন্ধ লোকটা কীভাবে চলে ফেরে কথা বলে এগুলো সব আমি মেমোরিতে আনিয়ে তারপরে ওই আমাদের সারা বাংলাদেশের মানুষ ষাট দশকের সিরাজুদ্দোল্লা যে ছবিটা দেখেছিল এবং সেই ছবিটাতে অভিনয় করেছিল আমাদের আনোয়ার হোসেন ভাই এবং সেই সময় তুমুল আলোড়িত ছবি ছিল এবং পরবর্তীতে ছবিটা রঙিন হয়ে যখন আসলো সেই চরিত্রটাতে মানে নবাবের চরিত্রে আপনাকে কাস্ট করা হলো কেমন অনুভূতি ছিল যে চরিত্রটা করে আনোয়ার হোসেন ভাই মুকুঠির নবাব ওনাকে কিন্তু সবাই নবাব বলেই ডাকত হুম তারপর সেই ছবিটাতে রঙিন সিরাজুদ্দোল্লা ছবিতে আপনি অভিনয় করছেন সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল কোনো ভয় কাজ করছিল হলো কি আমি কিন্তু প্রথমে এই চরিত্রতে অভিনয় করতে রাজি হয়নি একদম রাজি হয়নি সেটা কেন যে এই কারণে যে আমার অস্তাদ আমার গুরু এই রোলটা করতে কাজে আমি রোলটা করবো না আচ্ছা তো আমি করবো না তো হঠাৎ এক সময় কিন্তু প্রডিউসার পিছু ছাড়ে না আমাকে দিয়ে করাবি প্রদীপ দে করাবেই আমাকে দেওয়া আমি আমি কর আমি পারব না এটা পারবো না আমার গুরু যেটা করছে সেটা আমি পারবো না কিন্তু একদম হঠাৎ গুরুর সঙ্গে দেখা এফডিসিতে আমি বললাম গুরু এরকম ব্যাপার আমার তো এই ছবিটা করতে কয় হ্যাঁ করবো আমি আরে তুমি তো করবো কে করবো করো আমি করুম বলে হ্যাঁ করো এই এই ওনার পারমিশন নিয়ে আমি এই ছবিটা নিলাম ছবিটা করলাম আরও ভালো লোক ছায় ছবিতে আপনি অভিনয় করেছিলেন এবং খুব অনবদ্য অভিনয় ছিল সেই ছবিতে এবং এই ছবিটা আপনাকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দিয়েছিল এই ছবিটার সম্পর্কে একটু জানতে চাই মোহাম্মদ মহিউদ্দিনকে স্যার বলতাম কারণ উনি মানে সারাক্ষণ ছবির উপরে কথা অন্য কোনো কথা উনি ভালো ফুটবলার ছিলেন ফুটবল সম্বন্ধে কিছু বলতেন আর ছবি সারাক্ষণ ছবির কথা বলতেন এবং সবাই ওনাকে স্যার বলতো 
তো এই স্যার ছবি করবে বড় ভালো লোক ছিল আমরা গেলাম মধুপুর গড়ে এই শুটিং করতে ওখানে অঞ্জু ছিল আমার হিরোইন রাজা সাহেব ছিলেন প্রধান চরিত্রে তো ছবিটা করে টোটাল ইউনিটটাই তখন ওই মধুপুরে ছিল ম্যাক্সিমাম শুটিং ওখানেই হয়েছে কাজে একসঙ্গে থাকার জন্য এবং মহিবাইয়ের আশেপাশে থাকার জন্য ক্যারেক্টারগুলো সব প্রস্ফুটিত হয়েছে আপনার ছায়াছবির সংখ্যা সম্ভবত তিনশোর উপরে হবে অনেক অনেক ছবি করেছে এরকম হবে তো অনেকগুলো ছবি নাম মনে রাখাও কঠিন তারপরও আপনার কাছে শুনতে চাইবো যে এমন কয়েকটা ছবির নাম যেগুলোতে অভিনয় করে আপনার ভালো লেগেছে মনে দাগ কেটেছে আপনি তো বড় ভালো লোক বড় ভালো লোক ছিল এটা তো গেল ঝিনুক মালা আছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথাও গেল ঝিনুক মালা ছবি আছে ঝিনুক মালা ছবি আছে ওটাতে মজা হলো কি জানেন ঝিনুক মালা ছবিটা প্রথমে চলে নাই পরে এটা বাম্পার হিট ডাইরেক্টর কাজী জহির সাহেবের ঘরে দুটো ছবি ছিল আমার একটা হলো চাষির মেয়ে একটা হলো জয় পরাজয় জয় পরাজয় এও খুব ভালো একটা ছবি ছিল এবং এই ছবিতে একটা ভালো গানও আছে খুব ভালো গানও ছিল প্রাণ খুলে আজ গাওরে বন্ধ জীবনের জয় গান আলমগীর আমি দুজনে ছিল তবে আপনার অনুমতি নিয়ে গানটি আমরা দর্শকদের দেখাতে চাই জয় পরাজয় ছায়াছবি থেকে প্রাণ খুলে আজ গাওরে বন্ধু জীবনের জয় গান এতগুলো ছবিতে অভিনয় করেছেন অনেক চরিত্রে রূপায়ণ করেছেন অভিনয় করেছেন তো কোন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে আপনার মানে ভালো লাগত আমার মজাটা হলো কি কোনো কিছু আমার কাছে না নাই যে চরিত্রই আমাকে ডিক মানে সে চরিত্রটা মানে ডাইরেক্টারকে স্যাটিসফাই করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল সেই ক্ষমতাও মানে ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন যে একজন লোককে কীভাবে স্যাটিসফাই করতে হবে কেমনি ডাইরেক্টারকে স্যাটিসফাই করতে হবে যার জন্য আমার এত এত ছবি যেমন ধরেন মিন্টু আমার নাম প্রতিজ্ঞা আব্দুল জলিল মিন্টুর ছবি তখন সুপার সুপার ডাইরেক্টার সুপার হিট ছবি মিন্টু আমার নাম প্রতিজ্ঞা প্রতিহিংসা মানে এই সমস্ত ছবি ওর এরপরে কামাল আহমেদের অঙ্গার পুত্রবধূ এরকম বিভিন্ন ছবি পুত্রবধূ ছায়াছবির কথা যদি বলি কামাল আহমেদ হ্যাঁ এই ছবিটাতে আপনি আপনার ভালো একটা অভিনয় সমৃদ্ধ ছবি ছিল এবং ছবিতে একটা ভালো গানও ছিল যে গানটি এখন আমাদের অনেকের মনে মনে মনের মধ্যে গেঁথে আছে গানটি হুম সে গানটির কথা কি এখন মনে পড়ে গুরু গুরু উপায় বলো উপায় বলো না জনম দুঃখী কপাল পোড়া গুরু আমি একজন না যদিও আপনার কপাল পোড়া না আপনি অনেক ভাগ্যবান একজন ব্যক্তি তারপরেও এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে করছে দর্শকদের এই গানটি দেখাতে চলুন দর্শক আমরা এই গানটি দেখে আসি এটি মনে হয় যেন খুব শান্ত শিষ্ট সুবোধ একজন ভদ্র মানুষ তারপরও আমরা সিনেমা পর্দায় আপনাকে দেখেছি পুলিশ অফিসার হতে দুর্ধর্ষ যারা সন্ত্রাসী বাহিনী ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হতে সেসব চরিত্রে আপনাকে আমরা দেখেছি কেমন লাগতো এই চরিত্রগুলো করতে লাকিলি এরকম যে অথার ব্যাকিং চরিত্রগুলো আমি পেয়েছি জীবনে সবসময় অথার ব্যাকিং চরিত্র এবং এই ডাইরেক্টাররা পছন্দ করতো আমাকে এই কারণে যে অথার ব্যাকিং চরিত্রগুলো আমাকে করানোর জন্য আচ্ছা এই 